ഇത്രയും സ്നേഹിക്കുന്ന സ്വന്തം ഭർത്താവ് മറ്റൊരു സ്ത്രീയുമായി ബന്ധം പുലർത്തുന്ന വിവരം അറിഞ്ഞാൽ ഏതൊരുവളും തകർന്നു പോകും പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു പെണ്ണിനോട് മിണ്ടുന്നതോ നോക്കുന്നതോ കണ്ടാൽ പോലും സംശയം തലപൊക്കി തുടങ്ങുമെന്നിരിക്കെ മറ്റൊരു സ്ത്രീയോട് തന്റെ ഭർത്താവ് പ്രേമസലാപം നടത്തിയാൽ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാൻ ആരെ കൊണ്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഞെട്ടലിലാണ് ജ്യോതി ഇപ്പോൾ അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ് ആയിരുന്നു ജ്യോതിയുടെയും ശ്യാമിന്റെയും വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഏഴ് വർഷത്തോളമായി അഞ്ചും മൂന്നും വയസ്സുള്ള രണ്ട് കുട്ടികളും അവർക്കുണ്ട് ശ്യാം സർക്കാർ ജോലിക്കാരനാണ് ജ്യോതി ഹൗസ് വൈഫും നാളിതുവരെ എടുത്തു പറയാൻ പറ്റിയ വഴക്കോ പരിഭവങ്ങളോ അവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല രണ്ടുപേരും കാണാൻ ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചമായിരുന്നു രണ്ടാളും കൂടി നടന്നു പോകുന്നത് കണ്ടാൽ ആരും ഒന്ന് നോക്കിപ്പോകും അത്രയ്ക്കും പെർഫെക്റ്റ് മാച്ചിങ് ആയിരുന്നു ഇതുവരെ പരസ്പരം ഒന്നും ഒഴിച്ചു വെക്കാത്തവരായിരുന്നു ഫോണിന്റെ പാസ്വേഡ് പോലും പരസ്പരം അറിയാമായിരുന്നു കോളേജ് റീയൂണിയനു ശേഷമാണ് ശ്യാം രാത്രി കാലങ്ങളിൽ അധിക നേരവും ഫോണിൽ തോണ്ടിയിരിക്കുന്നത് ജ്യോതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത് കോളേജ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ അത് കാര്യമാക്കിയില്ല ജ്യോതി ഫുൾ ടൈം വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളും പിള്ളേരുടെ പിറകെയും ഒക്കെയുമായി ബിസി ആയിരുന്നു ചെടി നട്ട് വളർത്തുക അല്പസ്വൽപ്പം പച്ചക്കറി നടുക എന്നീ കാര്യങ്ങളിലായിരുന്നു അവളുടെ താല്പര്യം വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയാൻ അവൾക്ക് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പാണ് അതിലാവട്ടെ വല്ലപ്പോഴും ഒരിക്കൽ അതിൽ വരുന്ന ഫോട്ടോസ് എടുത്തു നോക്കും അത്ര തന്നെ ഗമയ്ക്കൊരു ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയെങ്കിലും ഇന്ന് വരെ ഒരു പോസ്റ്റ് പോലും അതിലിട്ടിട്ടില്ല ഒരു ഗുഡ് മോർണിംഗ് മെസ്സേജ് പോലും അവൾ ആർക്കും അയക്കാറില്ലായിരുന്നു ഒരു രാത്രിയിൽ ശ്യാമിന്റെ ഫോണിലെ ഗ്യാലറിയിൽ ഫോട്ടോസ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് അതിലേക്ക് വന്ന മെസ്സേജ് ജ്യോതി ശ്രദ്ധിച്ചത് ശ്യാം നല്ല ഉറക്കം പിടിച്ചിരുന്നു അന്നേരം പ്രസിലി എന്നായിരുന്നു സേവ് ചെയ്തിരുന്നത് ഹായ് ഹലോ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് എന്നിങ്ങനെ തുടരെ തുടരെയുള്ള മെസ്സേജുകൾ കണ്ട ജ്യോതിയുടെ മനസ്സിൽ ചിന്തകൾ കാട് കയറാൻ തുടങ്ങി ഇതിനു മുന്നേയുള്ള മെസ്സേജുകൾ ഒക്കെയും ഡിലീറ്റായിരുന്നു അതുകൂടി കണ്ടതോടെ അവളുടെ സംശയം ഇരട്ടിയായി ഫോണിൽ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ കോളേജ് ഗ്രൂപ്പിലാണെന്ന് തന്നോട് കള്ളം പറഞ്ഞ് ഈ മനുഷ്യൻ ഇവളോടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ സല്ലപിച്ചിരുന്നത് അതൊക്കെ ഓർത്തപ്പോൾ ജ്യോതിയുടെ കണ്ണിൽ ഇരുട്ട് കയറാൻ തുടങ്ങി പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ശ്യാം പതിവ് പോലെ ജോലിക്ക് പോവാൻ റെഡിയാവുകയായിരുന്നു പതിവ് പോലെ അയാൾക്കുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ശ്യാം ചായ കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് ജ്യോതി മെല്ലെ റൂമിലെത്തി ചാർജുകളിട്ടിരുന്ന മൊബൈൽ എടുത്ത് പ്രസിലിയുടെ മെസ്സേജ് വല്ലതും വന്നോന്ന് നോക്കുകയായിരുന്നു നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ പ്രസിലി എന്ന് കണ്ടത് ജ്യോതിയുടെ നെഞ്ച് പടപടാന്നിടിച്ചു ശ്യാം ഓഫീസിൽ പോയതിന് ശേഷവും ജ്യോതി വീട്ടിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഈ വിവരം ആരോടെങ്കിലും പറയാതെ അവൾക്കൊരു മനസമാധാനവും ഇല്ലാതെയായി നെഞ്ചിലെ ഭാരം ഇറക്കി വെക്കാൻ അവൾ കണ്ടെത്തിയത് തന്റെ ഒറ്റ കൂട്ടുകാരിയായ മഹിമയായിരുന്നു എന്തിനും ഏതിനും സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ മഹിക്കുള്ള കഴിവ് ജ്യോതിക്ക് പലപ്പോഴും നേരിട്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ചെറുപ്പം മുതലുള്ള കൂട്ടായിരുന്നു ജ്യോതിയും മഹിമയും തമ്മിൽ ജ്യോതിയെ പോലല്ലായിരുന്നു മഹി ആരോടും എന്തും മുഖത്ത് നോക്കി ചോദിക്കാനും പറയാനുമുള്ള തന്റെ ഇടം അവൾക്കുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജ്യോതിക്ക് അവളെ വലിയ കാര്യമായിരുന്നു വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ മഹിമയെ വിളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു പരസ്പരം തമാശകളൊക്കെ പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അധികം ആലോചിക്കാതെ അവൾ ഫോണെടുത്ത് മഹിമയെ വിളിച്ചു കിട്ടാതായപ്പോൾ നിരാശയായ ജ്യോതി മഹിമയ്ക്ക് വാട്സപ്പിൽ ഒരു വോയിസ് മെസ്സേജ് അയച്ചു എന്തു വാടി ജി ഡി എം എൻ ജി എന്ന് വെച്ചാൽ അല്പനേരത്തിന് ശേഷം മഹിമയുടെ റിപ്ലൈ എത്തി ഏ വല്ല ചമ്മന്തി ആയിരിക്കും ഇടി അൽഫാമിന്റെ കൂടെ മൈനേഴ്സ് ഒക്കെ കിട്ടൂലേ അതുപോലെ എന്തേലും ആവും അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാണക്കേടല്ലേ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് മഹിമ തട്ടിവിട്ടു ഒന്ന് പൂടി അവിടുന്ന് നിനക്കല്ലേലും തീറ്റയുടെ വിചാരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വെറുതെ അല്ല നാട്ടുകാരൻ നിന്നെ തീറ്റ പണ്ടാരാന്ന് വിളിക്കുന്നത് ജ്യോതിക്ക് അറിയിച്ചു അല്ലെങ്കിലും മനുഷ്യൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് എന്തേലും ചോദിക്കുമ്പോ നിനക്ക് ഈ വാക്ക് കളിയാക്കൽ കുറച്ച് കൂടുന്നുണ്ട് നിനക്ക് എവിടുന്ന് കിട്ടിയടി ഈ വാക്ക് അത് ആദ്യം പറ എന്നാലല്ലേ കാര്യം മനസ്സിലാവോ മഹി ചോദിച്ചു അതല്ലടി മഹി ഇതെന്റെ കിട്ടിയോന്റെ ഫോണിലേക്ക് വന്ന മെസ്സേജ് ആണടി അത് കേട്ട മഹിമ തല ചൊറിഞ്ഞോണ്ട് പെറുപെറുത്തു ജി ഡി എം ജി ഇത് എന്ത് കുന്തവാ ഒരു സ്ത്രീയാണ് അതയച്ചത് വല്ല കോടുവാക്കോ ആണോടി ഇതൊക്കെ ജ്യോതി തന്റെ പരിഭ്രാന്തി മറച്ചു വെച്ചില്ല ഏത് പെണ്ണ് മഹിയുടെ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ ഒരു ഞെട്ടലുണ്ടായിരുന്നു കോളേജ് ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയതിൽ പിന്നെ അ
ഇടി കുരുത്ത് കിട്ടവളെ ഇത് ഗുഡ് മോർണിംഗ് അയച്ചതാടി പ്രാന്തി അതായിരുന്നോ എന്ന പിന്നെ ആ പിശാജിന് നേരെ ചൊവ്വി പറഞ്ഞു പോരായിരുന്നോ മനുഷ്യനെ ടെൻഷൻ അടിപ്പിക്കാനായിട്ട് അവള് കാണാൻ എങ്ങനെയുണ്ടടി ഡീപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഫോട്ടോ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ പെൺകുട്ടിയുടേതാണ് ചിലപ്പോ അതവളുടെ മകളാവാനാണ് സാധ്യത ജ്യോതി ഞാനൊരു ഐഡിയ പറഞ്ഞു തരാം നീ അതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി അവളെ നമുക്ക് കൈ അവിടെ പൊക്കാം പറ പറ വേഗം പറ കേൾക്കാൻ ജ്യോതിക്ക് എത്തിയെടുക്കമായി രാത്രി അങ്ങേര് ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് ഫോണെടുത്ത് നീ ആ മറ്റോളുമായിട്ട് ചാറ്റണം അങ്ങേര് ചാറ്റുന്നത് പോലെ ആവണം അവൾക്ക് സംശയം തോന്നാത്ത രീതിയിലാവണം അവളുടെ ഉള്ളിലിരിപ്പ് എന്താണെന്നറിയാമല്ലോ ആ അത് കൊള്ളാം അക്കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു ജ്യോതി ഹാപ്പിയായി കള്ളനെ പിടിക്കാൻ മഫ്റ്റിയിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന പോലീസിനെ പോലെ കെട്ടിയോൻ ഉറങ്ങാൻ കാത്തിരുന്നു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞു കാണും മൂപ്പരുടെ കൂർക്കം വലി കേട്ടതും ഓള് ഫോൺ എടുത്തു പ്രസിലിയെ ഓൺലൈനിൽ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു ഈ പണ്ടാരത്തിന് ഉറക്കമില്ലേ എന്ന് ഹായ് കൊടുത്തിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തു ബ്ലൂ ടിക്ക് കണ്ടതും അവിടുന്ന് റിപ്ലൈ വന്നു തിരിച്ചൊരു ഹായ് ആയിരുന്നു അത് ഇനി എന്തു പറയും ആലോചിച്ചിട്ട് ജ്യോതി വീണ്ടും ഒരു ഹായ് കൂടെ കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ ഹായ് വിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മതിയോ പറ എന്തുണ്ട് വിശേഷം പാത്രാത്രി അവൾ വിശേഷം തിരക്കാൻ വന്നേക്കുക ശരിയാക്കി തരാ ഞാൻ കുറെ ആയല്ലോ കണ്ടിട്ട് ഇനി എന്താണെന്ന് കാണുന്നത് മഹിമ പറഞ്ഞു തന്ന ഡയലോഗുകൾ ഓരോന്നായി തൊടുത്തു തുടങ്ങി അവൾ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് കണ്ടത് മറന്നു പോയി എത്ര പെട്ടെന്ന് അത് കണ്ട് ഞെട്ടിപ്പോയ ജ്യോതി സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലിയിൽ ചോദിച്ചു എപ്പാ ഓഹോ കറക്കവും കണ്ടുമുട്ടലും ഒക്കെ പതിവാണല്ലേ എന്നിട്ട് ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ കൂർക്കമലിച്ച് കിടക്കണ കിടപ്പ് കണ്ടില്ലേ ഞാനൊന്നും അറിയില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചോ കെട്ടിയവനെ നോക്കി ജ്യോതി പല്ലുറുമി രണ്ടാഴ്ച മുമ്പല്ലായിരുന്നു റീയൂണിയൻ അത് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് മറന്നു പോയോ ഹോ അതായിരുന്നോ ഒരു ദീർഘ നിശ്വാസത്തോടെ രണ്ടു മൂന്ന് കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചിട്ട് ജ്യോതി പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ വിട്ടുപോയെന്ന് അടുത്ത ആഴ്ച ഞാൻ എറണാകുളം വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വരണ ഓട്ടോ എന്ന് പ്രസീലയും അതിനെന്താ തീർച്ചയായിട്ടും എത്തിയിരിക്കും പ്രസിലയെ ഇംപ്രസ് ആക്കാനുള്ള റിപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ ജ്യോതിയും മടിച്ചില്ല കൊച്ചിയിൽ എവിടെയാ വരുന്നത് മെഡിട്രസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവിടെ നല്ലൊരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അവരെ കാണാനാ ഏ ജ്യോതിയുടെ ഉള്ളിൽ തീയായി ഇനി വല്ല അബോഷനുമാണോ ഇവരുടെ പ്ലാൻ കരച്ചിൽ വന്നെങ്കിലും എല്ലാം ഉള്ളിൽ ഒതുക്കിക്കൊണ്ട് ബെഡ്ഷീറ്റ് എടുത്ത് കടിച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവൾ പിന്നെ മെസ്സേജ് ടൈപ്പ് ചെയ്തത് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ കാണാനും മാത്രം എന്താ വിശേഷം ഞാനൊന്ന് കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ കുറേ നാളായി കുട്ടികളില്ലാതിരുന്ന കാര്യമൊക്കെ വൈഫിന് വിശേഷമുണ്ട് അത് ആ മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റിൽ തന്നെ കാണിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് അവിടെയാണ് ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ എന്നാ എല്ലാവരും പറയുന്നത് അതുകൂടി കേട്ടപ്പോഴാ ജ്യോതി ശരിക്കും നീട്ടിപ്പോയത് പ്രസിലി മൂപ്പരുടെ കൂട്ടുകാരനായിരുന്നു എന്ന വിവരം ഉൾക്കൊള്ളാൻ അവൾക്ക് നന്നായി ബുദ്ധിമുട്ടി ഇപ്പോഴെങ്കിലും മനസ്സിലായത് നന്നായി അല്പനേരം മുന്നേ വരെ എന്തൊക്കെയാ ചിന്തിച്ചു കൂട്ടിയത് കൂർക്ക മനസ്സുറങ്ങുന്ന ആ മനുഷ്യന്റെ നെഞ്ചത്ത് കയറിയിരുന്ന് ഇടിച്ചാലെന്ന് വരെ ചിന്തിച്ചതാ അതൊക്കെ ഓർത്തപ്പോൾ ജ്യോതിക്ക് നന്ദി ചിരി വന്നുപോയി തലേ ദിവസത്തെ ഞെട്ടിലിൽ ഉറക്കം പോലെ നഷ്ടപ്പെട്ട ജ്യോതി സമാധാനത്തോടെ കിടന്നുറങ്ങി അവൾ ഗാഡ് നിദ്രയിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ക്ഷാമുണർന്ന് മെല്ലെ മൊബൈൽ എടുത്തു പ്രസിലിയുടെ ചാറ്റുകൾ റീഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം താങ്ക്സ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അയാൾ അവളെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു കോണ്ടാക്ട് ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും ആ പേര് തന്നെ ഡിലീറ്റ് ആക്കാനും അയാൾ മറന്നില്ല തലേ ദിവസം ജോലിക്ക് പോകും മുന്നേ ജ്യോതിയുടെ മുഖഭാവം ശ്യാമ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു എന്നും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ച് തീരും വരെ ഒപ്പം കൂടെ ഇരുന്നിരുന്ന ജ്യോതിയുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ ശ്യാമിന് എന്തൊക്കെയോ പൊരുത്തക്കേടുകൾ തോന്നിയിരുന്നു ചായക്കപ്പുമായി കിച്ചണിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ ജ്യോതി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബെഡ്റൂമിൽ തൻ്റെ ഫോണിൽ നോക്കിയിരിക്കുന്ന ജ്യോതിയുടെ മുഖഭാവത്തിൽ നിന്ന് ശ്യാമിന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഓഫീസിലെത്തിയ ശ്യാം അന്ന് മുഴുവൻ തല പുകയ്ക്കുകയായിരുന്നു മറ്റാർക്ക് വേണ്ടിയും ജ്യോതിയെ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ അയാൾ തയ്യാറായിരുന്നില്ല ഒടുവിൽ കടിച്ച പാപിനെ കൊണ്ട് തന്നെ വിഷമിറക്കാൻ അയാൾ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു ശാന്തമായി ഉറങ്ങുന്ന ജ്യോതിയുടെ അടുത്തേക്ക് അയാൾ ഒന്നുകൂടി ചേർന്ന് കിടന്നു ഈ കഥ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റായി രേഖപ്പെടുത്തൂ കൂടുതൽ കഥകൾ കേൾക്കാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ